India, remember, is a country where science exists alongside spirituality, and it has done so for years together. And that's why no surprises that from puja to namaz to prayers, the spiritual, the faithful, and those who have every confidence in Israel and their science are also doing their bit to send up their prayers for the success of the Vikram lander. Take a look at these reports from all across the country. चंद्रयान के चांद पर पहुंचने की आहट भर से ही देश भर में उत्साह का माहौल है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चंद्रयान की सुरक्षित लैंडिंग को लेकर के रुद्राभिषेक किया जा रहा है ये न केवल चंद्रयान की सुरक्षित लैंडिंग बल्कि इस मिशन की सफलता के लिए भी भगवान भोलेनाथ से ये कामना की जा रही है और यहाँ पे बाकायदा एक तिरंगा और साथ ही में एक फोटो जो है चंद्रयान का वो भी लगाया गया है ताकि यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश की जा सके की ये रुद्राभिषेक जो है वो क्यों किया जा रहा है चंद्रशेखर तिवारी यहाँ पे मौजूद है उनसे हम बात करते हैं क्यों आपको लगता है कि इस बात क्योंकि ये तो विज्ञान का खेल है विज्ञान के बीच में अध्यात्म और धर्म विज्ञान हो चाहे कुछ हो धर्म के बिगर कोई संभव नहीं है पुष्पक विमान तो कितने वर्षों पहले था ना देख रहे हैं आप ग्यारह ब्राह्मण हमारे जो है बटुक संकल्प के साथ अनुष्ठान कर रहे हैं ये अवश्य सफल होगा देख सकते हैं चंद्रयान की सुरक्षित लैंडिंग और मिशन चंद्रयान की सफलता पूर्वक पूरा होने की कामना के साथ फिलहाल राजधानी भोपाल में रुद्राभिषेक किया जा रहा है और जो तो तमाम ब्राह्मण बटुक यहाँ पे मौजूद है वो पूरी तरीके से आश्वस्त है इस बार चंद्रयान की चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग को लेकर कैमरा मैन अमरीश के साथ अविशपाल सिंह भोपाल आज तक so what happens once vikram successfully touches down on the moon and successfully it will touch down 24 hours from now the pragyan rover is going to be rolling out a lot of experiments are going to happen and we're going to get some photographs what is that imprint going to look like what is that first impact of the vikram landing take a look we explain it to you <laughs> Vikram will prepare for rover Pragyan to carry out its mission right after the successful landing on the south pole of the moon. The rover will then conduct in situ chemical analysis of the lunar surface. As it starts to move, it will leave an indelible mark of India on the lunar surface. The back wheels of the rover have logos of ISRO and Ashoka's lion emblem. They are not on the same wheels. So the two parallel imprints on one side will create the ISRO logo and the other will mark the Ashoka's line emblem. India has already left its mark on the moon during the Chandrayaan-1 mission in 2008. On 14 November 2008, the moon impact probe separated from the Chandrayaan-1 orbiter and struck the south pole in a controlled manner. and with that india became the fourth country to place its flag insignia on the moon near the crater shackleton the location of impact was named jawahar point nearly 15 years later pragyan with a life span of one lunar day or 14 earth days is all set for a much bigger leap with 26 kg mass 50 watt power and two payloads It will make history for ISRO by demonstrating a rover roving on lunar surface carrying out qualitative and quantitative elemental analysis to derive the chemical composition in for mineralogical composition of the south pole lunar surface This is critical for mineral and chemical finding as well as for ISRO's future manned moon mission Gaganyaan